Assalamualaikum. Amra JavaScript shikte se. Ta shathe amra aarekta jini shikbo. Jan naam hoche React. Actually React ta ki React hoche JavaScript er ekta library. Haan. Amra jemon HTML shiki na. HTML er shathe CSS ta thakle amader bhalo lagena shikte. Demoni JavaScript ta jokhon shikte si, tokhon shathe amra React er upore o kas korbo. Ta hole ek shathe hoye jabe. JavaScript shiki complete kore React shikle onik shomoy lagi jabe to. সেই জন্য আমাদের যেহেতু আমাদের হাতে সময় একদম অল্প ঠিক আছে তাই আমরা রিয়্যাক্টটা জানব কিভাবে তো আগে রিয়্যাক্টটা যারা প্রথম শুনছেন রিয়্যাক্ট যারা প্রথম শুনছেন তারা ভালো করে খেয়াল করেন যে রিয়্যাক্ট কি রিয়্যাক্ট হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টের একটা লাইব্রেরি অর্থাৎ যেমন HTML এর মধ্যে আমরা CSS ইউজ করি তেমনি জাভাস্ক্রিপ্টের মধ্যে আমরা রিয়্যাক্ট ইউজ করব ক্লিয়ার কাট কথা যেটা ওকে এখন যেটা ওয়েবসাইটের কি করে ইউজার ইন্টারফেস বানাতে ব্যবহার করা হয় রিয়্যাক্টের জন্ম হয়েছিল 2011 সালে ফেসবুকের অফিসে কিছু দুর্ধান্ত মেধাবী ইঞ্জিনিয়ারদের মাধ্যমে যখন তারা একটি ক্লায়েন্ট সাইট অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে গিয়েছিলেন তখন দেখতে পেলেন ডম ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেল স্লো হয়ে যাচ্ছে কোনো একটা কারণে অ্যাপস্টের এপিআই অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস এর মধ্যে এইচটিএমএল অথবা এক্সএমএল ফাইল অ্যাড করতে গিয়ে এই বিষয়টি তাদের নজরে আসে লজিক্যাল স্ট্রাকচারের ভিত্তিতে আরো শক্তিশালী করে রিয়্যাক্ট ডট জেস তারা তৈরি করে ফেলেন বাস যা পরবর্তীতে 2013 সালে ওপেন সোর্স হিসেবে রিলিজ দেওয়া হয় বয়সে শিশু হলো বর্তমানে রিয়্যাক্ট জেস হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত আর চাকরির বাজারে কাঁপানো একটা জিনিস ফন্ট এন্ড ইন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট লাইব্রেরি ওকে রিয়্যাক্ট হচ্ছে কি আর জাভাস্ক্রিপ্টের মধ্যে একটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস আপনারা কাজ আরো অনেক সহজ হয়ে যাবে ঠিক আছে একটা জিনিস বারবার ইউজ না করে একবার ইউজ করব অর্থাৎ একবার বানায় তারপর ওটা বারবার ইউজ করব বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যা কি বলা হয় কম্পোনেন্টস ঠিক আছে যেমন একজন মানুষ তার কি থাকে নাক আছে চোখ আছে মাথা আছে হাত আছে তারপরে ধরে না আর অনেক কিছু আছে এখন আপনি 10 জন মানুষ বানাবেন ধরেন 10টা মূর্তি বানাবেন তখন 10টা হাত আপনি আলাদা আলাদা বানাতে হবে কিন্তু এখানে আমরা কি করব একটা হাত বানাবো ওই হাতটা বানাইতে যে কোডিংটা লাগছে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা ওগুলি ইউজ করব বারবার বানাবো না শুধু একবার বানাবো দ্যাট ইজ কল কম্পোনেন্ট এই জিনিসটাই আমরা ইউজ করব রিয়্যাক্টে ঠিক আছে রিয়্যাক্ট আলাদা কিছু না জাভাস্ক্রিপ্ট মাথায় থাকে যেন ঠিক আছে রিয়্যাক্ট কেন সুবিধা কেন এবং সুবিধা কি এটা হ্যাঁ দেখেন রিয়্যাক্ট জেস হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টের একটি ওপেন সোর্স লাইব্রেরি যেটা একদম ফ্রি যেটা মূলত ব্যবহার করে ইউজার ইন্টারফেস এবং স্পেশালি সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন ছোট এক পেজের সফটওয়্যার বানাইতে গেলে আমাদের এটা লাগে ওয়েব এবং মোবাইল ভিউ লেয়ার মোবাইলের যে স্ক্রিন আছে না মোবাইলের স্ক্রিন চলে গেলে আপনি রিয়্যাক্ট দিয়ে এটা ঠিক করতে পারবেন ওকে আর রিয়্যাক্টটা হচ্ছে ফেসবুকের বানানো ঠিক আছে এটা কিন্তু ফেসবুকের একটা অংশ ফেসবুকের যে আপডেট দেওয়া হয় ফেসবুকটা যে বানানো হয়েছে যারা তারাই রিয়্যাক্ট বানাইছে এটা ফেসবুকের একটা অংশ ওকে রিয়্যাক্ট আমাদের ইউআই কম্পোনেন্ট গুলোকে রিইউজেবল করার সুবিধা দিয়ে থাকে রিয়্যাক্ট ব্যবহার করার মেইন পারপাস হচ্ছে এট ইট ইজ সিম্পল ফাস্ট এবং স্কেলেবল স্কেলেবল মানে আরামদায়ক রিয়্যাক্ট জেস আসার আগে ডেভেলপাররা ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন করতে ভ্যানিলা জাভাস্ক্রিপ্ট অথবা জেকুয়েরি যা ছিল দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার সেটা এখন আর লাগবে না এবং ইজি ভাবে এবং প্রচুর এরর ছিল বাগ ছিল এবং পরিপূর্ণ রিইউজেবল আর রিয়্যাক্ট ইউ নো লাইব্রেরি কম কোড লিখতে হয় হ্যাঁ দ্রুত করে কম কোড লিখতে হয় তারপরে আমাদের ধরেন ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইনে অসাধারণ দ্রুত সম্পন্ন কারণে এটি ডেভেলপার ওকে আমরা মোটামুটি একটা পরিচয় দিলাম হোয়াট ইজ রিয়্যাক্ট এবং কেন আমরা রিয়্যাক্ট শিখব এবং কোথা থেকে শিখব আলাদা কিছু নয় জাভাস্ক্রিপ্ট দ্যাটস ইট এখন প্রশ্ন হচ্ছে রিয়্যাক্ট শিখতে হলে কি লাগে হ্যাঁ একদম সিম্পল রিয়্যাক্ট অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আপনার ল্যাপটপে একটা এনভায়রনমেন্ট আছে পরিবেশ বানাতে হবে নোড জেস থাকতে হবে তারপর একটা অ্যাপস বানাতে হবে রিয়্যাক্ট অ্যাপস বানাতে হবে ধরেন আমরা এই যে রিয়্যাক্ট অ্যাপস এটা আমি আপনাদের দেখাবো আজকে কিভাবে এখানে কাজ করতে হয় আমরা এটা ওপেন করব একদম সিম্পল ভাবে এখানে সিএমডি লিখব তারপর কি লিখব সিওটি কোড স্পেস ডট নিলাম দেওয়ার পরে আমাদের রিয়্যাক্ট অ্যাপ্লিকেশন রিয়্যাক্ট দি অ্যাপ্লিকেশন বানানোর জন্য আমাদের পুরো ইন্টারফেসটা এখানে চলে আসবে ঠিক আছে ওকে এখন সেলিম দেখেন এই যে সেলিম আছে না সেলিমের ভিতরে এখানে যান এখানে দেখেন 
আমাদের অনেক কিছু আছে এগুলো কিছুই আপনাকে বানাতে হবে না দেখেন আমাদের এখানে এই যে জিনিসগুলো আছে এগুলো আপনাকে অ্যাপসে হেল্প করবে এটা লাইব্রেরি তো এই লাইব্রেরি এই জিনিসগুলো আমাদের লাগবে অনেক কিছু আছে বিশাল বড় একবার ইনস্টল দেবেন বারবার ইনস্টল দেওয়ার দরকার নাই ল্যাপটপে একটা বানানো কমপ্লিট হইলে পরে আমরা সফটওয়্যার বানাবো সফটওয়্যার মেকানিজম ওকে এসআরসি এইখানকার যে জিনিসগুলি আছে দেখেন এখানে কত এখানে দেখেন এই যে এই জিনিসটা বানানো হয়েছে এটা এটা একটা ইমেজ তারপরে আপনার এখানে দেখবেন এই যে অ্যাপস ডট জে এস আছে এখানে আছে এগুলো সব আমরা ডিলিট করি আমরা নিজেরা বানাবো ঠিক আছে এই যে এখানে যা আছে এগুলো আমি বুঝে বুঝাবো আপনাদের ঠিক আছে জাভা স্ক্রিপ্টের মতো একদম যারা ফাংশনটা জানেন তাদের আর কিছু লাগবে না এটা করতে পারবেন দ্যার ইজ নো ইস্যু পাবলিকের ভিতরে এই যে দেখেন এখানে আছে তারপরে ধরেন লোগো ডট পিএনজি দেখেন দেখেন এই যে এই জিনিসটা আমরা এটা লোগো রিয়েক্টের আপনার আইকন ঠিক আছে তারপরে এখানে আছে লোগো এই যে লোগো ডট ই এটা নেওয়া হয় এখানে আমরা পাবলিকের ভিতরে যে এসটিএমএল আছে নর্মাল একটা এসটিএমএল আছে এসটিএমএল টেমপ্লেট আছে এখানে আমরা আপাতত পাবলিকের ভিতরে হাত দেব না আমরা কাজ শুরু করব এই জায়গা থেকে এই যে এসআরসি দেখেন এসআরসি এটা বাকিগুলি যেমন আছে এমনই থাকবো এগুলি কিন্তু আপনার বানানো না আপনি খালি রিয়াক্টটা ইনস্টল দেওয়ার সাথে সাথে চলে আসবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি রিয়াক্ট ইনস্টল দিবেন কিভাবে আপনার পিসিতে নোট জেস থাকতে হবে আপনার পিসিতে নোট জেস থাকতে হবে নোট জেস থাকার পরে আপনাকে দুইটা কমান্ড লিখতে হবে আপনাকে একটা কমান্ড লিখতে হবে কমান্ড লিখলে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা পেয়ে যাবেন সেই কমান্ডটার নাম কি এইখানে গেলাম যাওয়ার পরে সিএমডি লিখলাম সিএমডি লেখার পরে এখানে আপনাকে জাস্ট খালি লিখতে হবে প্রথম একটা ফোল্ডার বানাতে হবে ঠিক আছে এমডি ধরেন আপনি এমডি লিখলেন অথবা আপনি প্রথমে ডেস্কটপে ঢুকবেন সিটি ডিএস কে টিউপি ডেস্কটপে ঢুকবেন ডেস্কটপে ঢোকার পরে লিখবেন এমডি ধরেন মাই এপিপি অ্যাপস টু আপনি দুই নাম্বার অ্যাপস আপনি বানাচ্ছেন এন্টার দেন বাস আমি এখন কোথায় আছি সিডি দিয়ে অ্যাপসের ভিতরে ঢুকে যাব তাই না অ্যাপস বানাই ফেলছি তাহলে আমি সিডি লিখবো সিডি লেখা মাই এ পি পি এস থ্রি এ পি এস থ্রি না এই যে উপরের যেটা নাম তো আমরা এখানে ঢুকলাম এইখানে ঢুকার পর আপনাকে যে জিনিসটা লিখতে হবে এন পি এক্স ক্রিয়েট 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 লেখা একটা হাইফেন দিতে হবে আর ইএস সিটি রিয়েক্ট তারপর আরেকটা জিনিস লিখতে হবে ক্রিয়েট রিয়েক্ট অ্যাপ এই যে এই জিনিসটা লিখতে হবে তারপরে আপনাকে লিখতে হবে অ্যাপের নাম ধরেন মাই অ্যাপ মাই অ্যাপিপি মাই অ্যাপ কি লিখবেন ধরেন আমরা লিখতে পারি মাই অ্যাপ মাই অ্যাপস বা অ্যাপস ওয়ান বা ওয়ার্ড এভার বা মাই মাই অ্যাপ অ্যাপ ফ্রি ধরেন হ্যাঁ জাস্ট এখন এন্টার দিলে রানিং শুরু হয়ে যাবে ঠিক আছে যেহেতু আমার অলরেডি রান করা হয়ে গেছে এন্টার দিলে আর কিছু করা লাগবে না লাস্ট গিয়ে আপনি সার্ভারে এই কাজটা মূলত করতেছি কে লাগে আমরা এতদিন যাওয়া স্কিপ করে এসেছি আমাদের তো স্টেপ মতো ব্রাউজার ছিল না আমরা এখন ব্রাউজারে ওপেন করতে পারবো ওয়েবসাইট বানাতে পারবো আমরা কিভাবে রিয়েক্ট দিয়ে বানাবো এতদিন তো জাস্ট আমরা খালি প্রোগ্রাম শিখছি শিখছি কিন্তু আমরা এস টি এম এল এর মতো এখন রিয়েক্ট দিয়ে ওয়েবসাইট বানাবো যেই ওয়েবসাইটের নাম হবে রিয়েক্ট ওয়েবসাইট যেটা নাকি প্রাইস অনেক বেশি ঠিক আছে এখন খালি জাস্ট এই 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 কমান্ডটা দেওয়ার পরে আপনাকে জাস্ট এন্টার করতে হবে তারপরও এটা দেখাতে হবে আমাকে স্টুডেন্টদেরকে যারা যারা ইন্টারেস্টেড ফর রেক তাদেরকে আমি দেখাবো সমস্যা নেই আর আপনারা পারলে তো ওয়েলকাম ওকে অথবা আপনি গুগলে সার্চ দিয়ে অনেকবার এটা এটা করতে পারবেন ওকে এখান থেকে দেওয়ার পরে আমার এই যে এই অ্যাপসটা ক্রিয়েট হয়েছে ঠিক আছে তখন আমি এটা ওপেন করে দেখাইলাম এখানে আমি আজকে শুধু পরিচয়টা দেবো এখানকার কি কি জিনিস আছে দেখেন প্রথম সেলিম নামে একটা ডিরেক্টরি আমি যেটা বানাইছিলাম সেলিম নামে ওরকম অ্যাপস লিখছিলাম ওকে তারপরে এইখানে আপনার কোনো কাজ করতে হবে না হ্যাঁ ডোন্ট টাচ ইয়ার সিঙ্গেল ফাইল উই শুড নট ইউ নো ডিলিট ওর ক্রিয়েট নাথিং যেমন আছে তেমনই থাকবে কারণ এটা তো লাইব্রেরি এটা ডিকশনারি আপনি যদি একটা ডিকশনারি কিনেন বাজার থেকে ওটার ভিতরে কি ওয়ার্ড কাইটে সিলেক্ট করবেন যেমন আছে এরকমই থাকবে আপনি শুধু ইউজ করবেন এইটাই এরকমই এই গেল এটা হলো ডিকশনারি পাবলিক এই ফোল্ডারটা যে আছে এখানে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বিভিন্ন ধরনের জিনিস থাকবে যেমন ফেভিকন থাকবে ওয়েবসাইটের উপরে যে থাকে ওটাকে ফেভিকন বলে তারপরে ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল না হলে তো আমরা কাজই করতে পারি না এটার মাধ্যমেই তো আমরা কাজ করব তারপরে এখানে ইমেজ থাকবে যেমন আমাদের যে এখানে ইমেজ আছে লোগো আছে ঠিক আছে এটা তো হলো মোবাইলের জন্য এটা হচ্ছে ডেস্কটপের জন্য হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের ওকে 
তারপরে এই যে জেসন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ফাইল এটা তো ডিলিট করাই যাব না কারণ হচ্ছে এখানে আমরা সব দেখতে পাবো আমার অ্যাপ্লিকেশনের ভার্সন টার্সন তারপরে দেখেন এখানে logo.png src size হ্যাঁ তারপর শর্ট নেম আইকন বিভিন্ন ধরনের তারপরে এটা আমরা আরো বড় করব ইউআরএল এখান থেকে লিখে আরো আরো বাড়াবো এটা ঠিক আছে এটা দিয়ে কাজ করব সো এটা আমাদের দরকার নাই তারপরে রোবট টেক্সট এট ইজ এরকম আছে এরকম থাক কোনো কিছু করতে হবে না তো পাবলিক এর কাজ তো বললাম কিছু করতে হবে না এই জায়গাতে এসে আমরা সব এখানে শুধু খালি এই যে আমরা নতুন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এখানে বানাবো এখানে আমরা সফটওয়্যার বানাবো সফটওয়্যার বানানোর জন্য আমরা এগুলি সব কিছু ডিলিট করে দেব আপ টু দেখেন এখানে রেসপন্সিবল সেটআপ টেক্সট ডট লাগবে না এই যে হ্যাঁ গিট ইগনোর গিট ইগনোরের উপর থেকে যতগুলো আছে সবগুলো নেক্সট ভিডিওতে আমরা সিল ডিলিট করে দেব ডিলিট করে নেক্সট ভিডিওতে আমরা ডিলিট করে ফেলবো সব এক ক্লিকে ডিলিট করে আমরা নতুন করে অ্যাপস বানাবো ডিলিট কিভাবে করতে হয় সেটা তো আপনারা জানেনই ডিলিট কিভাবে করতে হয় এখানে ক্লিক করবেন তারপরে এই যে এখানে ক্লিক করবেন সেট আপের এখানে সব ডিট হয়ে গেল রাইট ক্লিক ঠিক আছে রাইট ক্লিক করে এই যে ডিলিট বাটনে ক্লিক করলে ডিলিট হয়ে যাবে আমি কিন্তু ডিলিট করেই দিলাম ওকে মো দেখেন আমার এই যে এটা একদম খালি এখানে এই যে এটা খালি শুধু কি আছে একটা অ্যাপস ডট সি এস এস এই জিনিসটা আছে এইটাও ডিলিট করে দেবো আমার দরকার নাই আমি সব ডিলিট করে দেবো ওকে কারণ ওটা নতুন করে বানাবো পাবলিকে টাচ করবো না এ সোর্স ফাইলে আমাদের নতুন সফটওয়্যার হবে এখন এই জায়গায় जेर नाम বানাবো অ্যাপ ডট জেস একটা থাকবে অ্যাপ ডট জেস আর একটা ফাইল থাকবে দুইটা অ্যাপ্লিকেশন বানানোর জন্য আর একটা থাকবে আপনার ইন্ডেক্স ডট সি এস এস ঠিক আছে এখানে দেব ধরেন আমরা রাখলো ইন্ডেক্স ডট সি এস এস দিতে পারেন বা স্টাইল ডট সি এস এস হোয়াটেভার এভাবে আমরা ফাইলগুলি বানাবো বানানোর পরে আমরা এখানে বানাবো বানানোর পরে এখানে কাজ শুরু হয়ে যাবে আমাদের ঠিক আছে ইন্ডেক্স ডট এস টিএমএল তো আমাদের এখানে আছে ওটার মাধ্যমে প্রকাশ করব প্লাস এখানে এস আর সির ভিতরে আমরা এই জিনিসগুলো নিব আপনি যদি মনে করেন যে বলে দেখেন জেসন ডট প্যাকেজ এটাকে ডিলিট করার দরকার না এখানে আমার ভার্সনগুলো থাকবে বিভিন্ন ধরনের এটা আমরা ডিলিট করব না ঠিক আছে এটার ভিতরে আমাদের জিনিস অ্যাড হবে নতুন 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 অ্যাড হবে ঠিক আছে প্যাকেজ ডট জেসন এটাও আমরা দিব না আমরা কোন প্যাকেজটা নেব সেটা আমি যে এখানে জমা হয়ে থাকবে ট্রু ফলস ওয়ার্ড এবার আর রেডমিটা যদি আপনি চান মনে করেন আপনি ডিলিট করে দিবেন ইটস নট এ ম্যাটার আপনি ডিলিট করে দিতে পারেন এটা কোনো সমস্যা নেই ওকে তো এই জিনিসগুলি আমাদের সেটআপটা হয়ে গেল আজকে আমরা এখন থেকে নেক্সট ভিডিওতে আমি রিয়েক্টের জন্য প্রথম অ্যাপ ছোট্ট করে আপনাদের বানাবো বুঝাবো এটুক কাজ আপনাদের করতে হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও বাই বাই